നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസോഴ്സ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ നമ്മളൊരു ഫേം റണ്ണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഒരു വീട് നിർമ്മാണം ഒരു ഹോം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രൊസീജിയർ എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ പ്രൊജക്റ്റിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്കുകളായിട്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് നിർമ്മാണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈറ്റ് ക്ലിയറൻസ് പി സി എസ്കവേഷൻ പി സി സി ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഓരോ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ പ്രൊജക്റ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ ആക്ടിവിറ്റികളാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സം സോർട്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലേബേഴ്സ് വേണം ദെൻ മെറ്റീരിയൽസ് വേണ്ടി വരും ചില കേസസ് കേസസിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സൈറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ സൈറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ എത്ര ലേബേഴ്സ് അതിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്കും റിസോഴ്സസ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസോഴ്സസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് നമ്മൾ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അലോക്കേറ്റിംഗ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ ടു എൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ഓർഡർ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ദെൻ അങ്ങനെ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ അതിനുശേഷം ഓരോ ആക്ടിവിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ അറിയണം റിലേഷൻസ് ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റ് ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ തുടങ്ങാൻ പറ്റും ഉദാഹരണം എക്സ്കവേഷൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി സി സി ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പി സി സി ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് വരാൻ കഴിയും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റികളും നമ്മളിപ്പോൾ സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ സെഗ്മെൻറ്റൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആ പ്രൊസീജിയറിനെ വർക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ വർക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്നാണ് ആ പ്രൊസീജിയറിനെ പറയുക ദെൻ ആ സ്ട്രക്ചറിനെ വർക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് നമ്മൾ അറിയണം ഓക്കെ ദെൻ ആ റിലേഷൻസ് അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനുശേഷം ഓരോ റിസോഴ്സ് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്കും വേണ്ട റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ചില കേസിൽ നമുക്ക് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് വരും അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ടോട്ടൽ സെഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് സർവേ ചെയ്യണം രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ സർവേ ചെയ്ത് സർവേ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് സർവേ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ഒരു ദിവസവും മറ്റൊന്ന് വേറൊരു ദിവസവും വെക്കും അപ്പോൾ രണ്ടും നമുക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലാതെ പരിഹരിക്കാം രണ്ടും ഒരേ ദിവസം ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധം വരുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാ കാശ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അറേഞ്ച് ചെയ്യും ആദ്യം ഒരു ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് പോകും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ലേബേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ മേസൺസ് ഒരു ആറ് മേസൺസ് ആണ് നമുക്കുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഇന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അങ്ങനെ ഓരോ പ്രൊജക്റ്റും റിലേഷൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില ദിവസം നമുക്ക് ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മേസൺസിന് ആവശ്യം വരും ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആറ് മേസൺസേ ഉള്ളൂ
പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ആറ് ലേബേഴ്സും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വന്നു പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പേര് പോയി വിശ്രമിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും ഒരു എക്കണോമിക്കലി നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്ത് വേണം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് ലേബേഴ്സും ഒരേ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ കൂടുതൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ദെൻ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഇപ്പോൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പത്ത് ദിവസത്തെ പ്രൊജക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ദിവസം മുതൽ ഒരു ഏഴാമത്തെ ദിവസമായിരിക്കും പീക്കായിട്ടുള്ള സമയം ഉണ്ടാവുക ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പീക്കായിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സ് വേണ്ടി വരും മോർ നമ്പർ ഓഫ് ലേബേഴ്സ് വേണ്ടി വരും ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലെവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റിസോഴ്സ് റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഓരോ ദിവസത്തെയും റിക്വയർമെൻറ്റ് അതിനെ ഒന്നും കൂടെ സ്മൂത്തൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് റിസോഴ്സ് സ്മൂത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും കോമണായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിസോഴ്സ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലോക്കേറ്റിംഗ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ ടു അൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ഓർഡർ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ റിസോഴ്സ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ള കൺസ്ട്രെയിൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റിസോഴ്സസിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ആദ്യത്തെ പ്രൊസീജിയർ ലെവൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എട്ട് അവർ ആണ് ഓക്കെ ഓവർ ടൈമിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് നോർമലി എട്ട് അവേഴ്സ് ആണ് പറ്റുക അപ്പോൾ ആ എയ്റ്റ് അവേഴ്സിന് മുകളിൽ ഒരാൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റിസോ നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റികൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വരും സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരാൾക്ക് ഒറ്റ ദിവസം രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻ വരുന്ന വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ പതിയെ ഒരു ദിവസം പിന്തിപ്പിക്കും പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നോ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ഒരാൾ ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂറൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഈ പ്രൊസീജിയറിനാണ് റിസോഴ്സ് ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ റിസോഴ്സ് മൂത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലെവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൺസ്ട്രെയിൻ അനുസരിച്ച് ലെവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിസോഴ്സ് ഗ്രാഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സിൻ്റെ അലോക്കേഷനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സ്മൂത്താക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് റിസോഴ്സ് സ്മൂത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തിയറക്ടിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം കൂടെ നമുക്ക് ക്ലിയറാക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊസീജിയർ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയറാകും അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന